హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కేవెస్టెక్ బిడ్స్ మీ కేవెస్ ఫ్రెండ్స్ మనం నెట్వర్కింగ్ ట్యూటోరియల్స్ అయితే చెప్పుకుంటున్నాం అయితే కొన్ని డేస్గా అయితే కొంచెం గ్యాప్ అయితే ఇచ్చాను అయితే చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారు నెట్వర్కింగ్ ట్యూటోరియల్ స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేయని చెప్పి అయితే మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను గ్యాప్ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల అయితే గ్యాప్ అయితే వచ్చింది అయితే మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే దీని ప్లేలిస్ట్ అయితే ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి అయితే చూడండి నెట్వర్కింగ్ మీద ట్యూటోరియల్స్ అయితే ఇప్పటికి త్రీ ఫోర్ వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి అవి బేసిక్స్ అనమాట ఇది కూడా బేసిక్కే అండ్ నెక్స్ట్ నుంచి అయితే మనం కాన్సెప్ట్కి అయితే వెళ్ళిపోతాం ఇది వినేస్తే నెక్స్ట్ నుంచి మనం కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఇవాళ మనం డిస్కస్ చేసుకోదే పోయే టాపిక్ పేరు వచ్చేసరికి టోపాలజీ నా తెలిసి మెజారిటీ ఈ కొంతమందికి అయితే తెలిసే ఉండొచ్చు టోపాలజీస్ అయితే ఇప్పుడు నేను వాటి గురించి ఒక్కో దాని గురించి డీటెయిల్గా అయితే చెప్తాను ఫస్ట్ బస్ తర్వాత రింగ్ స్టార్ మెస్ ట్రీ హైబ్రిడ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే టైప్స్ అనమాట అసలు ముందు టోపాలజీ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నెట్వర్కింగ్ అంటేనే ఒక కంప్యూటర్ ఇంకో కంప్యూటర్ కంప్యూటర్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడం ఆ కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా వీటి రెండింటి మధ్య ఏదో ఒక కనెక్షన్ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో కానీ మీ మీ టీవీ కేబుల్ టీవీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా కేబుల్ కనెక్షన్ ఉండాలి కదా ఖచ్చితంగా మీ కేబుల్ ఏదైతే ఆపరేటర్ ఉంటారో వాళ్ళ నుంచి కేబుల్ లైన్ ఉంటుంది అది మీ టీవీకి తీసుకొస్తే అది మీకు కేబుల్ టీవీ అయితే వస్తుంది అలాగే అవన్నీ ఒక నెట్వర్క్లో అయితే ఫామ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఏదైతే వైర్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నెట్వర్క్స్లో అయితే ఉంటాయి అందులో కంప్యూటర్స్లో మనకి నెట్వర్క్ బేసిక్గా ఈ సిక్స్ నెట్వర్క్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట వీటిని టోపాలజీస్ అంటారు ఆ అరేంజ్మెంట్ని టోపాలజీస్ అంటారు ఇప్పుడు బస్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్గా నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్లో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఫస్ట్ మనం బస్ టోపాలజీ గురించి చూద్దాం బస్ టోపాలజీ చూస్తే మీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఒకటే ఒక సింగిల్ లైన్ ఉంది కదా దీనికి మనకి ఒక ఫోర్ కంప్యూటర్స్ అయితే నేను కనెక్ట్ చేశాను బొమ్మలు కొంచెం బాగోవు కొంచెం అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే డేటా అనేది ఈ సింగిల్ బస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని నుంచి అయితే ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ కంప్యూటర్కి ఏదైనా డేటా కావాలంటే ఒక సపోజ్ ఇప్పుడు జీరో కానీ వన్ కానీ ఇలా ఇలా ట్రావెల్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చేసి ఈ కావాల్సిన డేటా ఇక్కడ రిసీవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి ఈ లాస్ట్ కంప్యూటర్లోకి కావాలనుకోండి ఇప్పుడు ఈ జీరో వన్ ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ కంప్యూటర్ నా నాకు రావాల్సిన డేటా కాదని చెప్పి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్కి ఇలా ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఈ కంప్యూటర్ చెక్ చేసుకుంటుంది ఇది నాది కాదని చెప్పి చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఇది ఎలా చెక్ చేసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ మ్యాక్ అడ్రస్ మ్యాక్ అడ్రస్ గురించి నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను మీకు మ్యాక్ గురించి ఐడియా లేకపోతే ఎండ్ స్క్రీన్స్లో అండ్ మీకు ఉంటుంది ఫస్ట్ మ్యాక్ గురించి తెలుసుకోండి ఆ మ్యాక్ అడ్రస్ని బట్టి అయితే కంప్యూటర్ అనలైజ్ చేస్తుంది ఆ డేటా నాకు రావాల్సిందా కాదా అని చెప్పి అలాగ వచ్చేస్తే ఇక్కడ చివర కంప్యూటర్కి డేటా తీసేసుకుంటుంది ఆ జీరో కానీ వన్ కానీ అది వచ్చేస్తుంది ఇలాగే చేయాలంటే ఏదో త్రీ ఫోర్ కంప్యూటర్స్ కంటే ఇది బాగానే ఉంటుంది అదే మీకు ఒక ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ కంప్యూటర్స్ అలా ఉంటే ఈ సింగిల్ బస్ అంటే మీకు ప్రతి దానికి చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్కి రావాలంటే ఫస్ట్ ఇది ఎన్ని కవర్ చేయాలి త్రీ కంప్యూటర్స్ని కవర్ చేయాలి టైం చాలా వేస్ట్ అవుతుంది అందుకనే ఇది ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయరు ఓన్లీ చిన్న చిన్న నెట్వర్క్స్ అంటే ఏదైతే ఫోర్ టు ఫైవ్ కంప్యూటర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఈ బస్ స్టాపులు చేయి అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఒక బస్ పెట్టేసి దానికి త్రీ ఫోర్ కంప్యూటర్స్ గుచ్చేయటం ఎన్ని కంప్యూటర్స్ అయితే పెట్టేసేయటం అనమాట అందుకే ఇది అనమాట కాకపోతే ఇది ఎక్కువ కంప్యూటర్స్ అయితే స్లో అయిపోతుంది నెట్వర్క్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది అనమాట అందుకే ఇది వాడరు బస్ స్టాప్ వాళ్ళు చేయనేది నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే రింగ్ అనమాట రింగ్ అంటే పేరులోనే ఉంది మనకి రింగ్ అనేది రింగ్ అంటే ఖచ్చితంగా రౌండ్లో ఉండాలి కదా రింగ్లోనే అరేంజ్ అవు ఉంటాయి కాకపోతే మనకి ఏదైతే ఇందాక బస్లో చూసామో సేమ్ బస్లో లాగే ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా కాకపోతే రౌండ్ షేప్లో కాకపోతే ఇక్కడ మనకి డేటా అనేది దీన్ని టోకెన్స్ అని కూడా అంటారు టోకెన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్ డేటా ఈ కంప్యూటర్లోకి రావాలంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటి మధ్య ఈ రెండు కంప్యూటర్స్ని డేటా ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి అంటే ఇది సమ్ సంథింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు చిన్నప్పుడు గేమ్స్ ఉంటాయి అవేదో రింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ సపోజ్ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ కూర్చుంటాడు రౌండ్గా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సేమ్ ఇది కూడా అంతే అనమాట ఇప్పుడు జీరో కానీ వన్ కానీ డేటా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలంటే అండ్ ఇక్కడ ఇంకో థింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డేటా ఓన్లీ క్లాక్ వైజే
స్టార్ టోపాలజీ చాలామంది వాడుతుంటారు చాలామందికి తెలిసిందే కాకపోతే మీరు అనుకోవచ్చు స్టార్ అంటే ఏదో మనం చిన్నప్పుడు గీసే ఇలా ఉంటుంది అనుకో మాకండి ఇది కొంచెం ఇలాగుంటుంది ఈ స్టార్ అంటే మనం ఇదే లైన్స్ని మీరు స్టార్ అనుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి కంప్యూటర్కి ఒక హబ్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఒక హబ్కి ఈ మిగతా కంప్యూటర్స్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసి ఉంచుతారు ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు పాతకాలంలో అయితే హబ్స్ ఉండేవి ప్రజెంట్ ఇప్పుడు స్విచ్చెస్ వాడుతున్నారు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ స్విచ్చెస్ అనమాట నీకు అయితే నేను హబ్బే వేసాను ఎందుకంటే మీకు ఓల్డ్ది కొంతమంది తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి హబ్ అనుకోండి లేదా స్విచ్చెస్ కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ స్విచ్చెస్ వాడుతున్నారు హబ్కి స్విచ్కి తేడా నేను తర్వాత చెప్తాను క్లాసెస్ ఎందుకంటే ఇవి నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ అనమాట అవి నేను తర్వాత ఇంకో ట్యూటోరియల్ అయితే చెప్తాను ఈ హబ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనకి డేటా వన్ కంప్యూటర్ నుంచి ఇక్కడ ఒక సపోజ్ ఫిఫ్త్ కంప్యూటర్కి రావాలంటే డేటా ఇక్కడ ఇదివరకు ఇట్లాగే ఏదో ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఒక కంప్యూటర్కి పాస్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదనమాట డైరెక్ట్గా ఇది హబ్కి పంపిస్తుంది హబ్ ఆ డేటాని ఇక్కడికి పంపించేస్తుంది సేమ్ అంతే ఇప్పుడు ఏ కంప్యూటర్ అయినా ఈ మిగతా కంప్యూటర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మధ్యలో మీడియేటర్ ఓన్లీ ఒక హబ్ ఉంటుంది అనమాట ఏ డేటా ఏ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలన్నా హబ్కి పంపిస్తే డైరెక్ట్గా అది ఇక్కడికి పంపించేస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ప్రాబ్లం ఒకటే ఒకటి ఉంది అదేంటంటే ఒకవేళ ఈ హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ పాడైతే మొత్తం నెట్వర్క్ మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అదొకటే డిజడ్వాంటేజ్ అనమాట హబ్ స్టార్ టోపాలజీకి వస్తే అండ్ నెక్స్ట్ మనం మెష్ టోపాలజీకి వచ్చేద్దాం ఇక్కడ మీకు డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు ఇదేందో స్టార్ లాగా ఉందని చెప్పి ఇది స్టార్ కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇది నెట్వర్క్ ఇలాగే ఉంటుంది మెష్ అంటేనే ఇలా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం ఇక్కడ కనెక్షన్స్ ఎక్కువ కనపడుతుంటాయి మీకు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క కంప్యూటర్కి మీరు చూడవచ్చు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ప్రతి కంప్యూటర్కి అలాగా త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఉన్నాయి అనమాట కనెక్షన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మధ్యలో హబ్స్ కానీ మిగతా కంప్యూటర్స్తో కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఒకవేళ ఏదన్నా డివైస్ వీటి మధ్యలో ఈ డివైస్ కానీ ఏదన్నా పాడైతే వాటితో మిగతా వాటితో అవసరం లేకుండా మిగతా కేబుల్స్ వాడుకుంటుంది అనమాట మెయిన్ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్కువ కేబుల్స్ వాడతాయి కాబట్టి కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది ఎక్కువ కేబుల్స్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఒక్కో దాని నుంచి రెండు మూడు నాలుగు వరకు ఉన్నాయి కొన్నిట్లకైతే అదొక డిజడ్వాంటేజ్ అనమాట దీంట్లో మెస్టో పాలజీలో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ట్రీ టోపాలజీ ఈ ట్రీ టోపాలజీ గురించి అర్థం కావాలంటే మీరు కొంచెం మీ ఫ్యామిలీ సైకిల్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఇది కొంచెం అంతే ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ అయితే మీకు ఎలా అయితే మీ తాతయ్య నెక్స్ట్ అంటే మీ తాతయ్య మీ నానమ్మని కలిపేసి నెక్స్ట్ మీ ఫాదర్ నెక్స్ట్ మీ ఫ్యామిలీ సైకిల్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఇటు మధ్యలో ఏంటంటే మనకు హబ్స్ అనేవి అయితే ఉంటాయి ఈ హబ్ ఇంకో హబ్ ఉంటుంది ఈ హబ్కి ఇంకొక త్రీ ఫోర్ కంప్యూటర్స్ నెక్స్ట్ ఈ హబ్కి ఇంకో త్రీ ఫోర్ అలాగ మనకు హబ్స్ ఇంకో హబ్ పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంకో హబ్ పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ ఈ హబ్కి ఇంకో త్రీ ఫోర్ కంప్యూటర్స్ అలాగ మనం కావాల్సిన అన్ని కంప్యూటర్స్ అయితే ఇలా హబ్స్ పెట్టుకొని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇక్కడ డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్కి డేటా రావాలంటే ఈ కంప్యూటర్ నుంచి ఫస్ట్ ఇది హబ్కి రావాలి నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడి నుంచి ఈ హబ్కి రావాలి ఇక్కడి నుంచి ఈ కంప్యూటర్కి రావాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ జర్నీ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఇది కాబట్టి ఇది కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయరు కానీ కొన్ని కేసెస్లో ఇది కూడా అయితే ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు కొన్ని నెట్వర్క్స్ని బట్టి అయితే కాబట్టి హబ్ నెట్వర్క్ ఈ త్రీ నెట్వర్క్ కూడా వాడుతుంటారు చాలా చోట్ల అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ హైబ్రిడ్ టోపాలజీ హైబ్రిడ్ అంటేనే మీకు తెలుసు ఒక రెండు మూడు జీన్స్ని కలిపితేనే హైబ్రిడ్ అంటారు కదా సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే జరుగుతుంది మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే బస్సు ఉంటుంది స్టార్ ఉంటుంది రింగ్ ఉంటుంది అన్నీ ఇప్పుడు దాకా మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతి టోపాలజీ దీంట్లో కనపడుతుంది కాబట్టి దీన్ని హైబ్రిడ్ టోపాలజీ అని పిలిచారు ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ స్టార్ నెట్వర్క్ కనపడుతుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి రింగ్ నెట్వర్క్ కనపడుతుంది అండ్ ఇక్కడ బస్సు ఉంది ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కలిపేసి ఉంటేనే దాన్ని హైబ్రిడ్ టోపాలజీ అంటారు ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ వాడుతుంటారంటే మీ కాలేజీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు మీరు లేదా మీ ఆఫీస్ కానీ ఎక్కడైనా సరే మీ ల్యాబ్లో ఒక ల్యాబ్లో మీకు రింగ్ టోపాలజీ సెట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఆఫీస్లో బస్ టోపాలజీ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ల్యాబ్లో ఏదన్నా వేరే ల్యాబ్లో ఈ స్టార్ టోపాలజీ సెట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఒకటి సింగిల్ కంప్యూటర్ ఏదన్నా ఉందనుకుంటే మీ స్టాఫ్ రూమ్లో దానికి బస్ టోపాలజీ మొత్తం మిక్చర్ అనమాట ఇక్కడ ఒకటని ఫాలో అవ్వదు మొత్తం మిక్స్ కలిపేస్తేనే హైబ్రి